നമസ്കാരം നമ്മൾ എച്ച് ഡി എൽ ലാബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോക്കകത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഗേറ്റ് ലെവൽ മോഡലിങ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ മോഡലിങ് പിന്നെ ഒരു ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ബിഹേവിയർ ലെവൽ മോഡലിങ് ഇതുകൂടി നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളതാണ് പോളിടെക്നിക് കുട്ടികളുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എസ് സിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എച്ച് ഡി എൽ ആൻ്റെ മാത്ത് ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഈ ബിഹേവിയർ ലെവൽ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ടൊരു ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പറയാം ആൻഡ് ഗേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് ടു ഇൻപുട്ട് ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് എ ബി ഇൻപുട്ടും വൈ ഔട്ട്പുട്ടും ആയിട്ട് വേരിയബിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഡേറ്റ ഫ്ലോ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് ഈ വീ അതിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡേറ്റ ഫ്ലോ മെത്തേഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഡേറ്റ ഫ്ലോ മെത്തേഡിൽ പറയുമ്പോൾ മോഡ്യൂൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ മെയിൻ എന്ന് കൊടുത്തു എ ബി വൈ അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും പറയുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻപുട്ടിന്റെ വേരിയബിള് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ വേരിയബിള് എന്നിട്ട് അസൈൻ എന്നുള്ള കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൈക്ക് എന്താണ് എക്സ്പ്രഷൻ വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എഴുതിയത് ഡേറ്റ ഫ്ലോ മെത്തേഡിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ബിഹേവിയറിൽ വരുമ്പം ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻസ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് മോഡ്യൂളിന് പേര് കൊടുക്കുക വേരിയബിൾസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പറയുക അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ മോഡ്യൂളും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രജിസ്ട്രി എന്നുള്ളൊരു കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെയിം കാര്യം തന്നെ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആൾവേസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എന്നുള്ളൊരു കീവേഡ് കൊടുത്തിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ എത്ര ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഓർ എന്നുള്ള വേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എ ഓർ ബി അടുത്തത് സി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ഓർ ബി ഓർ സി അങ്ങനെ കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിഗിൻ എന്നുള്ള ഒരു കീവേഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അസൈൻ എന്നുള്ള കീവേഡ് വേണ്ട എന്നിട്ട് എൻ്റെ എന്ന് കൊടുക്കുക ബിഗിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റെ മോഡ്യൂൾ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും സെമി കോൾ ഇട്ടിട്ടാണ് ഓരോ ലൈനും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൾവേസ് എന്നുള്ള കീവേഡിലും ബിഗിൻ എന്നുള്ള കീവേഡിലും നമ്മുടെ ഇതിൽ സെമി കോൾ ഇട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ അത് തന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കമ്പയർ ചെയ്താണ് ഈ സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ അസൈൻ എന്നുള്ള കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡേറ്റ ഫ്ലോയിൽ എഴുതുന്നത് ബിഹേവിയർ ലെവൽ വരുമ്പം രജിസ്ട്രി ആൾവേസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് പിന്നെ ബിഗിൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് ബി എൻ്റെ എൻ്റ് മോഡ്യൂൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പം ഇതിൽ ഇതിൽ ഏത് പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അത് ഗേറ്റ് ലെവലിൽ എഴുതിയാലും ഡേറ്റ ഫ്ലോയിൽ എഴുതിയാലും ബിഹേവിയർ ലെവലിൽ എഴുതിയാലും ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് മോഡ്യൂൾ ടെസ്റ്റ് എന്നും പിന്നെ മോഡ്യൂളിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് കീവേഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതും വയറൊന്നും കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമും ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്തിടുക എന്നിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കുക ഇനിഷ്യൽ ബിഗിൻ എന്നുള്ള കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കുക എയ്ക്കും ബിക്കും ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് എല്ലാം കൊടുക്കുക ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട ഏത് ഓർഡറിലാണെന്ന് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ എൻ്റെ മോഡ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ലെവലായാലും ഏത് ലെവലിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയാലും ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം കോമൺ ആ
ഇവിടെ നമ്മൾ എഡിറ്റർ എടുക്കുക പുതിയ ന്യൂ എച്ച് ഡി എൽ ഫയൽ എന്ന് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എഴുതാം പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന മറ്റുള്ള ഗേറ്റ് ലെവലിലും ഡേറ്റ ഫയൽ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ മോഡ്യൂൾ എന്നുള്ള കീബോർഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഹാഫ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വേരിയബിൾസ് എല്ലാം പറയുക ഇവിടെ ഇപ്പം വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സമ്മ് ക്യാരി അത്രയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എ ബി ക്യാരി കൊമ സം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സെമി കോളിന് ഇടുക നമ്മളിവിടെ ടൂ ടേബിൾ എങ്ങനെയാണോ കാണേണ്ടത് ആ ഓർഡറിൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ടൂ ടേബിൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തത് ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുക ഇൻപുട്ട് എ കൊമ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുക ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരി കോമ സം എന്ന് കൊടുത്തു ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഡേറ്റ ഫ്ലോ മെത്തേഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസൈൻ എന്നുള്ള കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ബിഹേവിയർ ലെവൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ള കീവേഡിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ലൈനിലായിട്ട് ആൾവേസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എന്നുള്ള സിമ്പൽ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ഏതൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അതെല്ലാം ഓർ എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എ ഓർ ബി എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അവിടെ സെമി കോളൻ വേണ്ട അതുപോലെ ബിഗിൻ എന്നുള്ള കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അസൈൻ എന്നുള്ള കീവേഡ് ഒന്നും വേണ്ട ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാരി ഈക്വൽ ടു ക്യാരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആൻഡിഗേറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എ ആൻഡ് ബി എയുടെയും ബിയുടെയും ആൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും അവിടെ നമ്മുടെ സെമി കോളിന് ഇടണം അതുപോലെ സമ്മ സമ്മ സമ്മിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മ ഈക്വൽ ടു എ എക്സോർ ബി ഇവിടെ നോക്കുക എക്സോർ ആണ് അതിൻ്റെ ഗേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എ എക്സോർ ബി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്റെ അതിവിടെ ബിഗിൻ എന്നുള്ളത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻഡ് കൊടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് മോഡ്യൂൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ മോഡ്യൂൾ എന്നിവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഇത് പ്രോഗ്രാം ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഇത് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യുവാണ് മോഡ്യൂൾ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എഴുതാം ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് നമ്മൾ ടു ഇൻപുട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യാണ് ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല ലാൻഡ് ഗേറ്റ് ആയാലും ഏത് ടൈപ്പ് ഗേറ്റ് ആയാലും നമ്മൾ ഗേറ്റ് ലെവൽ എഴുതിയാലും ഡേറ്റ ഫ്ലോയിൽ എഴുതിയാലും ബിഹേവിയറിലായാലും ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഞാൻ ഇത് നോക്കുക മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേര് കൊടുത്തു രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻപുട്ടിന് രജിസ്റ്റർ എന്ന് കൊടുത്തു ഔട്ട്പുട്ടിന് വയർ എന്ന് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാഫ് എന്നുള്ളത് ആ ഫയലിനെയും തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഫയൽ ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇനിഷ്യൽ ബിഗിൻ എയുടെ ബിയുടെ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ബൈനറിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈനറി എന്ന് കൊടുത്തു ഡെസിമലാണ് ഡെസിമൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫുൾ ഓർഡറിൽ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യാണ് സേവ് എച്ച് ഡി എൽ ഫൈലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് വി വി എന്നുള്ള ഫയൽ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ മോഡ്യൂളും ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ചും രണ്ടായിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിനകത്തായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആഡ് എച്ച് ഡി എൽ ഫയൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് മോഡ്യൂൾ ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആഡ് എച്ച് ഡി എൽ ഫയൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്
ഇതിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് പറയുന്നതിന് ശേഷം രജിസ്ട്രി മുതൽ ഈ രജിസ്ട്രി നമ്മൾ രജിസ്റ്ററുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്യാരി സം എന്ന് പറയുന്നത് മുതൽ പിന്നെ എൻഡ് വരെയുള്ള ഇത്രയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ഫ്ലോ മെത്തേഡുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹാഫ് ഓർഡർ നമ്മൾ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതും കൂടെ ഹാഫ് ഓർഡറും കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള എല്ലാം പ്രോഗ്രാമും ആയിക്കഴിഞ്ഞു എച്ച് ഡി എല്ല് എച്ച് ഡി എല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അതിൽ ഗേറ്റ് ലെവല് ഡേറ്റ ഫ്ലോ ബിഹേവിയർ അത് മൂന്നാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ ഇത്രയും വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഏകദേശം ആറോളം വീഡിയോ ആയി ഈ എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സിലബസിലുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നമ്മുടെ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഇത് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു